ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഫിലാസ് ജിഞ്ചർ കിച്ചണേരി ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ അത് ഇതുപോലെ നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ലെഗ് പീസും പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ വേറെ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ഇടണം എന്നാലേ അതിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് എൻ്റെ മിക്സിയിൽ അരഞ്ഞു കിട്ടാത്തതിനുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ തൈര് ചേർക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ചിലർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്താലും കൊപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ചേർക്കണം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്തൂരി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്തൂരി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഷാൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഷാൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നാവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷാൻ്റെ തന്തൂരി മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്തൂരി മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് പകരം എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ പൊടിച്ച ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ കസൂരി മേത്തി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതായത് ഈ ഇതാ നമ്മൾ ഈ സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടില്ല അതിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ മസാല എരുവുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരു കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് പകരം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനോടാണ് ഞാൻ എരുവ് കുറച്ചെന്നാൽ ഒരു മീഡിയം സ്പൈസി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പാകമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തന്തൂരി മസാല ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന് പകരം കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്താൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായി ഓക്കെ ആയി എല്ലാം അപ്പോൾ അതായത് നല്ല പോലെ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മളെ കടലമാവും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കടലമാവ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം പക്ഷേ കടലമാവ് ചേർത്താൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഒഴിവാക്കുക നാട്ടിലുള്ളൊക്കെ തൈരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പേലിട്ട് തൈരിൽ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൈര് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് നല്ല അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനോ ഗ്രില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കാണ് എനിക്കിതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവണം എന്നുള്ളതിനുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു എന്താ പറയുക നാല് മണിക്കൂർ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വലിയ മൊഞ്ചുണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ കളർ
അപ്പൊ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരുത്തുകയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഗ്രില്ലിട്ട സമയത്തും അത് കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റി ആണോ അല്ലേ എന്ന് എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല കാണാം താ